അസ്സാം വലൈക്കും ആൻഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പുലിമടയിൽ പോയി പുലിയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഡൽഹിയുടെ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഇതിഹാസ നായകൻ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനിറങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധി അഴിമതിക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച വിരോചിത പൗരുഷം വർഗീയ തീവ്ര പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾക്കെതിരെ സമരങ്ങളുടെ തിരമാലകൾ തീർത്ത വിപ്ലവകാരി ഇതാ ഇന്ത്യയുടെ നെറുകയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു കെജ്രിവാൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം വർഗീയത വിളമ്പുന്ന ബി ജെ പിയെ പോലുള്ള വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ അടരാടി അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ ചെന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തി വിജയാരവം മുഴക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഈ മനുഷ്യൻ ഡൽഹി എന്ന ഇട്ടാവട്ട സംസ്ഥാനം പിടിക്കാൻ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ അടവുകൾ പതിനെട്ട് എടുത്തിട്ടും പരാജയത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിൽ വീണിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹി നിവാസികൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ബി ജെ പിയുടെ മറ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഡൽഹി നേതാക്കൾ ഒക്കെയും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഡൽഹിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവർക്കായില്ല ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിക്കാനോ ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യാനോ ജനങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ജനങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ചേരിയിലാക്കി തമ്മിലടിപ്പിക്കുവാനോ അവർക്കായില്ല ഡൽഹി ജനത കരുതലോടെ പൊതു ശത്രുവിനെ നേരിട്ടു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കടക്കൽ കത്തിവച്ചവരെ അവർ തുരത്തി ഓടിച്ചു മൂന്നാം വട്ടവും ഡൽഹിയുടെ സിംഹാസനത്തിലെത്തിയ കെജ്രിവാൾ എന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പല പരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രാവർത്തികമാക്കി ജനജീവിതം മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില കുറച്ചു വൈദ്യുതി വെള്ളം വിദ്യാഭ്യാസം ഭവനം കൃഷി വ്യവസായം ഗതാഗതം തുടങ്ങി സർവ്വ മേഖലകളിലും ജനോപകാരപ്രദമായ നടപടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഡൽഹി ഭരണകൂടം കെജ്രിവാളിൻ്റെ കീഴിൽ അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു പാവപ്പെട്ടവരെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ പല നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടു സർവ്വമതസ്ഥരുടെയും പിന്തുണയോടു കൂടി കൂടിയുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം കൈയാടുന്ന വർഗീയ ശക്തികളെ തല്ലൊന്നുമല്ല അസ്വസ്ഥരാക്കിയത് അവർ ജനത്തിന് ഉപകാരമില്ലാത്ത വർഗീയത പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പഴയ ഇന്ത്യൻ നയം ജനോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നും അകലം പ്രാപിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന വർഗീയ ശക്തികൾ സി എ എ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയെ ശിഥിലമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു വിധിയെഴുത്ത് കൂടിയാണ് ഡൽഹി ഫലം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള അമർഷവും മുന്നറിയിപ്പുമാണ് ഡൽഹിയിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടത് വസ്ത്രമാണ് വേണ്ടത് പാർപ്പിടമാണ് ജോലിയാണ് കൂലിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം പേര് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ബി ജെ പി വിരുദ്ധ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർത്ത വർഗീയ വിഷൻ ചീറ്റുന്ന ഗവർണർമാരെയും മറ്റും അവിടങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു അത്തരം സംസ്ഥാനങ്ങളെ തകർക്കാമെന്നും നിയന്ത്രിക്കാമെന്നുമുള്ള വ്യാമോഹത്തിനേറ്റ ഒരു തിരിച്ചടി കൂടിയാണ് ഡൽഹി ഫലം രാജ്യത്താകമാനം ഭീതിയും അസ്വസ്ഥതയും പടർത്തുകയാണിവർ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റുകളെ എന്ത് വില കൊടുത്തും അട്ടിമറിക്കുക എന്നതാണ് കേന്ദ്ര ഭരണം കൈയാളുന്നവരുടെ പ്രഖ്യാപിത നയം മുസ്ലിം നാമധാരികളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം തന്നെ ഇവർ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കി ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയവുമായി നടക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് പോലെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെയോ ജനാധിപത്യത്തെയോ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ ഘാതകരെ പോലും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയുമായി നടക്കുന്ന ഇവർ ഗുജറാത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ വകവരുത്തുകയുണ്ടായി പശുവിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു രാജ്യത്തെ മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒക്കെയും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു മറുപടി എന്നോണം ഇന്ത്യക്കാരുടെ വർഗീയ വിരുദ്ധ അഴിമതി വിരുദ്ധ ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ മതേതര ശക്തികളുടെ ഒരു പരമോന്നത വിജയമായി തന്നെ വേണം കരുതാൻ ഈ ഡൽഹിയിലെ ഫലത്തെ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ഭരണം അതാണ് കെജ്രി കെജ്രിവാളിൻ്റെ വിജയം സി എ എക്കെതിരെ അണിനിരന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരാണ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ കീഴിലും അണിനിരന്നിരിക്കുന്നതും
അതുപോലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കെജ്രിവാൾ വിജയിച്ച ഡൽഹിയെ പോലും പല തവണ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തകർക്കാൻ ശ്രമം ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ കെജ്രിവാൾ അതിജീവിച്ചു ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ബി ജെ പിയുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും എ എ പി തകർത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് ഡൽഹിയിലെ രാംലീലയിൽ നടക്കുന്ന കെജ്രിവാൾ മന്ത്രിസഭാ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഒരു ശുഭ സൂചകമാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ശുഭസൂചകം ഇൻഷാ അള്ളാ സി യു ഓൾ താങ്ക് യു